ഒരാളെ സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിലും പള്ളി നിറയെ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദീപാരാധന കർമ്മമായിട്ടാണ് എനിക്കിത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണല്ലോ അത് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ നല്ല അധ്യാത്മിക പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എഫ് എസ് എച്ച് ഫ്രാൻസിസ്കൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹോളി അനൻസിയേഷൻ മംഗളവാർത്തയുടെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിനിമാരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മംഗളവാർത്തയുടെ ഒരു കാര്യമാണിത് ഫ്രാൻസിസ്കൻ പാരമ്പര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട സമർപ്പിത സഹോദരിമാരുടെ കാര്യവുമാണ് വളരെയേറെ അധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വലിയൊരു മംഗളവാർത്തയാണ് ഒരൊറ്റയാളെ സിസ്റ്റംലിൻ മാത്രമേ സ്വഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ളൂ എന്നതും ഒരു മംഗളവാർത്തയാണ് ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ച് പറയും ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന വിധികൾക്കുമെല്ലാം ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഇടവകയിൽ അങ്കുമ്പില് നല്ലതുപോലെ വേരുകൾ ആഴപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അസ്പിരൻസ് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഇടവകയിൽ ഇതുപോലെ പറത്താനത്ത് മിതപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഭവന സന്ദർശനങ്ങളിൽ മിച്ചിമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ല സാമർഥ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇടവക ജനത്തോട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനാണിത് ഈ സമർപ്പിതരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചയാളാണ് മോൺസിനോർ കുടിഞ്ഞാലിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മദർ ഹൗസ് ഇറ്റലിയിലാണ് ഫ്ലോറൻസിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണത് അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം നെയ്യാമികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ച് പഠിച്ച് ചെയ്ത് രൂപതയ്ക്ക് കൊടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാൽ ലക്ഷനാണ് അതുപോലെ ഈ അടുത്ത നാളിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹൗസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മോൺസ് ജോർ കണിയോടിക്കൽ വളരെയേറെ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു അതിൻ്റെ കത്തിടപാടുകളെല്ലാം നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ട നല്ല ഫലപ്രദമായ ഇഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ഇടവകയോട് ചേർത്ത് ആ ഹൗസ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ കർമ്മത്തിൽ കുർബാനയിലും ഇതിനു മുമ്പുള്ള സുവിശേഷമായ ഈ സഭാ വസ്ത്ര ആശീർവാദ കർമ്മത്തിലുമെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രയത്നം ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ നമ്മുടെ ഈ രൂപതയിലും നമ്മുടെ രൂപതയിലെ അച്ഛൻപടി ജർമ്മനിയിലും ശരിക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി എന്നതിൽ എനിക്കും മതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് മംഗളവാർത്ത ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മംഗളവാർത്തകളുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അബ്രാഹത്തിന് കിട്ടിയത് സറായിക്ക് കിട്ടിയത് ഇസഹാക്കിന് കിട്ടിയത് റബേക്കായിക്ക് കിട്ടിയത് സക്രിയായിക്ക് കിട്ടിയത് എലിസബത്തിന് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് മറിയത്തിന് കിട്ടിയത് എല്ലാം മംഗളവാർത്തകളാണ് മംഗളവാർത്തകളുടെ ഒരു കുമ്പാരം വാസ്തവത്തിലെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തികളെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മംഗള വാർത്ത എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സർവപ്രധാനമായിട്ട് അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ഈശോയുടെ ജനനത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് 
ആ ഒരു സുവിശേഷ സത്യത്തെ ഇറ്റലിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ലളിതമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാനും അതിനൊരു റിസെപ്ഷൻ ഒരു അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഫ്ലോറൻസിൽ ഫ്ലോറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം എത്രയോ വലിയ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ക്രൈസ്തവ കലകളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഫ്ലോറൻസ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ലേണാർദോ ദാവിഞ്ചി ഡാൻഡെ അലഗിറി റഫായേല് ടിസിയാൻ ബെർണീനി തുടങ്ങിയ കലാകാരന്മാർ ശില്പികൾ പത്തിക്കാൻ കൊട്ടാരം ബസ്ലിക്ക എല്ലാം പണിതുപുരൊക്കെ ഇവരെല്ലാം ഈ ഫ്ലോറൻസുകാരാണ് അവരെല്ലാവരും കലാകാരന്മാരാണ് ഫ്ലോറൻസ് പട്ടണം മുഴുവനും കലകളാണ് പരിശുദ്ധ എമരിത്തൂസ് പാപ്പ വിയ പുൽക്രിത്തോദിനിസ് ദ വേ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി കലകളുടെ ആ നഗരത്തെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ നല്ല ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ അനൗൺസിയേഷൻ്റെ ആ ചിന്ത ഫ്രാൻസിസ്കൻ അരൂപിയോടുകൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ നാട്ടിലും ജർമ്മനി പോലെയുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ എന്നാൽ ഒത്തിരി സെക്കുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ സമർപ്പിത സന്യാസിനി സമൂഹം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പല അരൂപതയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സുവിശേഷമായിട്ട് അജപാലന രംഗത്ത് ഇടവകകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് രൂപതയിൽ ഇറ്റലിക്കാരായ കരുതിനാളന്മാരും ഒക്കെ സന്ദർശനത്തിന് വന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യവും കഠിനാധ്വാനവും എല്ലാം നമ്മൾ സി ബി സി ആയി നടത്തിയപ്പോഴുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് പാകം ചെയ്യുന്നതിലും നിങ്ങൾ നടത്തിയ അധ്വാനം ഒരിക്കലും മറക്കാവുന്നതല്ല അതെല്ലാം പിഴിഞ്ഞാലിച്ചൻ്റെ കാര്യസ്ഥതയിലാണ് അന്ന് നടന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ രൂപതയ്ക്കുള്ളിൽ രൂപതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ലതുപോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസിനി സമൂഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഇന്ന് സഭാ വസ്ത്രം വഴി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ എമിലിൻ തട്ടാപറമ്പിൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അംഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുരുങ്ങി ദീർഘവർഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ കാര്യത്തിനാണ് ഇന്ന് ഈ ദേവാലയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സുവിശേഷം ഒരു മംഗളവാർത്ത നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും ഒറ്റ കുഷ്ഠരോഗിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ രോഗമാണ് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രോഗം എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തും കുഷ്ഠം പിടിച്ചാൽ ആ രോഗം പിടിപെടുന്നയാൾ കയ്യിലൊരു കിലുക്ക് മണിയുമായിട്ട് നടക്കണം എന്നതാണ് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഒരു ധാരണ ആ മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ വഴിയിലുള്ളവർക്ക് മാറിപ്പോകാം അദ്ദേഹത്തെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാംക്രമിക രോഗമാണ് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല വീട്ടിൽ പ്രവേശനമില്ല വഴിയോരങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മണിയും കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രയാസം പിടിച്ച ഒരു രോഗമാണ് കോവിഡ് പോലും അതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് വീട്ടിൽ കയറാതെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമല്ല ആ ഒറ്റ വ്യക്തി ഈശോയുടെ പക്കൽ വന്ന് 
ഒരു യാചന നടത്തുകയാണ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും അതിമനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈശോ മനസ്സലഞ്ഞു സ്പ്ലങ്കന എന്ന് സുവിശേഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഹൃദയം നൊന്ത് കരയത്തക്ക വിധത്തിൽ മനസ്സ് അലിയുന്നതിനെയാണ് ഈ സ്വകൈനീട്ടി അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി ഈ തിരുവചനത്തിന് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാര് നൽകുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആ കുഷ്ഠരോഗി ഇസ്രായേൽക്കാരനായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം മൂലം എക്സൈൽഡ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകേണ്ടി വന്ന ആളാണ് ഈ വാസൻ ഇസ്രായേലായിട്ട് ഇൻ എക്സൈൽ ഫ്രം ദ ടെമ്പിൾ ഈ രോഗം പിടിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ കയറാൻ പറ്റുകയില്ല ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എക്സൈൽഡ് ഫ്രം ദ ടെമ്പിൾ നമുക്കും വലിയ വേദന അതായിരുന്നല്ലോ കോവിഡ് കാലത്ത് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛന്മാരും ഇത്രയും വിഷമിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടവും കാണുകയില്ല പള്ളി തുറന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ആരാധനയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്കാറ്റേഡ് എക്സൈൽഡ് വണ്ടറിങ് ഇസ്രായേൽ അതാണ് ആ ആ കുഷ്ഠരോഗിയിൽ രാഖന്മാര് വേദശാസ്ത്രികൾ കാണുന്നത് തകർക്കപ്പെട്ട സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സിനുകോകിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരവസ്ഥ ഈശോ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഈ ഒരാളിനെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഈ യഹൂദ ജനതയെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് ഒറ്റ കുഷ്ഠരോഗിയാണ് ഒരു പറ്റം ആളുകളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയല്ല ആ ഒറ്റ വ്യക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സ്കറ്റഡായിട്ടുള്ള എക്സൈൽഡ് ആയിട്ട് പോയ ഇസ്രായേൽക്കാരെ എല്ലാം കർത്താവ് തിരിച്ച് വിളിക്കുകയാണ് ആ ഒറ്റയാള് അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഒന്നായിട്ട് മാറേണ്ടതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഒറ്റ ആളിന് അബ്രാഹത്തെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല ഇഷഖാക്കനെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല ഗാന്ധിയെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല ഒരുപാട് ഗാന്ധിയന്മാരുടെ ആവശ്യവും നമുക്കില്ല അസാധ്യമാണത് രണ്ടുപേര് അല്ലെ പലര് അതുപോലെ ഉണ്ടാകുകയെന്ന് ആ ഒന്നായിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ മംഗളവാർത്തയുണ്ട് ഒരു വിളിച്ച് ചേർക്കപ്പെടലുണ്ട് നമ്മൾ ആ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ ആരോടും ഇത് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാവരോടും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് അനൻസിയേഷൻ ആരോടും ഇത് മിണ്ടരുത് പക്ഷെ എല്ലാവരോടും അത് അനൗൺസ് ചെയ്തു ആ ഒറ്റ വ്യക്തി ആ സുവിശേഷം അനൻസിയേഷന്റെ മംഗളവാർത്തയുടെ വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മംഗളവാർത്ത കിട്ടാനില്ല എല്ലാവരോടും ഇത് പറയുകയാണ് മംഗളവാർത്ത കാലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതാണല്ലോ സഭ ലോകത്തോട് അത് അത് പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ഒരൊറ്റ അർത്ഥിനി ഈ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അത് വലിയൊരു അനൻസിയേഷനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒറ്റ ആളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയും പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആരും തന്നെ സംസാരിക്കുകയില്ല ആ അത് പതിവുപോലെ പത്ത് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഒറ്റയാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഒറ്റയാൾ മതി ഒരുപാട് പേരിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒറ്റയാളിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അനൗൺസിയേഷൻ മംഗളവാർത്ത ആകുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ച് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് ഈ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു മംഗളവാർത്തയാണ് വലിയൊരു മംഗളവാർത്തയാണ് അത് ഈ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സിസ്റ്റേഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ ആ ചൈതന്യം സ്വീകരിച്ച് സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 
അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ വസ്ത്രമാണ് ഗാർമെന്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ അവർ ധരിക്കാൻ പോകുന്ന വസ്ത്രം സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അതുതന്നെ ഒരു സുവിശേഷവൽക്കരണമാണ് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കേരളം മുഴുവൻ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സുവിശേഷവൽക്കരണം ലോവ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അച്ഛന്മാരായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സുവിശേഷവൽക്കരണം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഏത് പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാലും ഏത് ബസ് കയറിയാലും ഏത് മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്നാലും ലോവ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അതൊരു അനൻസിയേഷനാണ് വലിയൊരു മംഗള വാർത്തയാണ് വലിയൊരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണ് കാരണം അത് കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റാണ് അത് ഫ്രാൻസിസ് കെൻ ചൈതന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയും കൂടിയാണ് ഇതൊരു വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ് ചലഞ്ചാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എന്തിനാണ് സമർപ്പിത ജീവിതം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് നല്ല ഒരു ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഒരൊറ്റ സമർപ്പിത ഈ വർഷം ഈ സ്വഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗമായി തീർന്ന് ഈശോയെ പ്രഘോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം ഈ ഇടവകയ്ക്കും നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്കും ഇടുക്കിക്കും എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരമായിട്ടിതിനെ മാറ്റാം ഈ തിരക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഇത്രയും പേര് വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പള്ളി നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ആളുകൾ വന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവർ സ്വഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണല്ലോ മംഗള വാർത്ത പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പമാർ കോൺക്ലേവിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രതിനാളന്മാർ കറുത്ത ലോവയാണ് ഇടുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അതിലൊരാൾ പുറത്തേക്ക് മാറി വെളുത്ത ലോവ ധരിച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിസ്മയം അതാണ് ലോകത്തിൽ കാൺ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയം എന്ന് കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കർദ്ദിനാളന്മാർ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കറുത്ത ഉടുപ്പും വിട്ട് റൂമിൽ കൂടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് മേടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോയി മാർപ്പാപ്പായുടെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിസ്മയം അത് നമ്മളും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുകൂട്ടി ഈ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു വിസ്മയമാണ് അത് വലിയൊരു അനൻസിയേഷനാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം സഭാവസ്ത്ര സ്വീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ൃതുവാഗ്ദാനം നടത്തുന്നത് വ്യക്തമായ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടിയാണ് എന്ന് 